ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയാണ് ഗംഗാ നദി എന്നറിയാമല്ലോ ഈ ഗംഗാ നദി ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത് ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഗംഗാ നദിക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ നീളമാണുള്ളത് അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഥാഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ കഥ മണിച്ചിത്രത്താഴെന്നുള്ള സിനിമയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സിനിമയിൽ ഗംഗ അല്ലിക്ക് ആഭരണം എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതിൽ ഗംഗ ബഹളം വെച്ചിട്ട് ആ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് കട്ടിലെടുത്ത് പൊക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സീൻ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ സീനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഗംഗ ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കട്ടിലല്ല എടുത്ത് പോക്കുന്നത് ജാർ എടുത്ത് എറിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കേ ഈ കോഡ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കേ ഗംഗയ്ക്ക് പുറത്ത് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് ജാർ എടുത്ത് ഉത്തരത്തിലെറിഞ്ഞു ഉത്തരം ഖണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു അതാ ഉത്തരം പിളർന്നു പോയി അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോഡ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ആ കോഡ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഗംഗയ്ക്ക് പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം വെച്ച് ജാറെടുത്ത് ഉത്തരത്തിലെറിഞ്ഞു ഉത്തരം ഖണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഗംഗയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഗംഗാ നദിയുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഗംഗ പുറത്തു പോകണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ പുറത്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഹിന്ദി വേർഡാണ് ബാഹർ എന്നുള്ളത് അത് ബീഹാർ എന്നുള്ള സംസ്ഥാനത്തെയും ബഹളം ബഹളം വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ബംഗാളിനെയും ജാറെടുത്തെറിഞ്ഞു ആ ജാറ് ജാർഖണ്ഡിനെയും ഉത്തരത്തിലേക്ക് എറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഉത്തർപ്രദേശിനെയും ഖണ്ണിച്ചു കളഞ്ഞു അത് ഉത്തരാഖണ്ഡിനെയുമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ബീഹാർ ബംഗാൾ ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഗംഗാനദി ഒഴുകുന്ന ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി ഏതാ എവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഗംഗാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് എന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പോൾ സാധാരണയായി നദികൾ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മലനിരകളിൽ നിന്നോ പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗംഗോത്രി മലനിരകളിൽ നിന്നുമാണ് ഗംഗാ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കും ആദ്യം ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നത് അവസാനം ഏത് സംസ്ഥാനത്തായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഉത്തരം ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഒരു പാറക്കെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മലനിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ആ പാറക്കെട്ട് പിളർന്നാണ് നദീജലം പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാലും മതി അപ്പോൾ ഉത്തരത്തെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലുള്ള പാറക്കെട്ടുകളെ ഖണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അതുപോലെ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ബംഗാളാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളാണ് അപ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ലാസ്റ്റ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകി വരുന്നത് എന്നിട്ട് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗംഗാ നദിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഉത്തരാഖണ്ഡും പതനസ്ഥാനം ബംഗാൾ ഉൾക്കടലുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗംഗാ നദി ഒഴുകുന്നതെന്ന് അപ്പം ആദ്യം ഉത്തരാഖണ്ഡാണ് രണ്ടാമത് ഉത്തർപ്രദേശാണ് അടുത്തത് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ബംഗാളാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തത് ഉത്തർപ്രദേശ് പിന്നീട് എങ്ങോട്ടാണ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബംഗാളാണ് അതുകൂടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്ക